இப்பெல்லாம் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்த டைமில் மட்டும் அதை செலிப்ரேட் பண்ணாமல் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறமாவும் அந்த படத்தை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் தியேட்டர்ஸில் ரீ ரிலீஸும் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட தமிழ் சினிமாவில் எந்த மாதிரியான படங்கள்லாம் உருவாகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத ஹேஷ்டேக் காலிவுட் அப்டேட்ஸில் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகுது ஹேஷ்டேக் பிகில் பிகில் படத்துக்கு ஏ ஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் விஜய் இந்த படத்தில் ஒரு பாடல் பாடியிருக்காரு ஏ ஆர் ரஹ்மான் அண்ட் விஜய் காம்பினேஷனில் உருவாகிற ஃபிஃப்த் படம் இது உதயா அழகிய தமிழ் மகன் மெர்சல் சர்க்காருக்கு அப்புறமா பிகில் உருவாகிட்டுருக்கு இந்த படத்துக்கு விவேக் லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்காரு அண்ட் அட்லி டைரக்ட் பண்ணுறாரு விஜய் பாடுற இந்த பாடலுக்கு வெறித்தனம் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் சிவகார்த்திகேயன் சிவகார்த்திகேயன் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் லோக்கல் படத்தில் நடித்தார் இப்போ ரெண்டு படத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்காரு ஒன்று பி எஸ் மித்ரன் டைரக்ஷனில் ஹீரோ இன்னொன்று பாண்டியராஜ் டைரக்ஷனில் எஸ் கே இந்த படத்துக்கு நடுவில் இன்டர்நேட்டு நாளை ஃபேம் ரவிக்குமாரோடைய ஒரு படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த படத்தில் ரகுல் பிரீத் சிங் தான் வந்து ஹீரோயினாக நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஎம் ஸ்டூடியோஸ் தான் அந்த படத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க பட் சில ஃபினான்ஷியல் ரீசன்ஸ்னால அந்த படம் நடுவில் ட்ராப் ஆச்சு இப்போ வந்திருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் படி சிவகார்த்திகேன் ப்ரொடக்ஷன்ஸே வந்து மறுபடியும் அந்த ப்ராஜெக்டை டேக் ஓவர் பண்ணி அந்த படத்தை முடிக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் கொரிலா ஜீவாவோட அப்கமிங் ரிலீஸ் தான் கொரிலா இந்த படத்தை டான் சாண்டி டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஷாலினி பாண்டே இதில் ஹீரோயினாக நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யோகி பாபு ராதா ரவி சதீஷ் ராஜேந்திரன் ராம்தாஸ் இவங்கெல்லாம் பிவோட்டல் ரோல்ஸில் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் வந்து சிம்பான்சி அதாவது ஒரு ரியல் லைஃப் சிம்பான்சியும் வந்து ஒரு ப்ராமினன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கு சாம் சிஎஸ் வந்து மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு இனிஷியல் டிலேஸ்னால இந்த படம் ரொம்ப நாள் கழித்து இப்போ ஃப்ரைடே அதாவது ஜூலை டுவெல்த் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் தலைவி தமிழ்நாடுடைய ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டரான ஜே ஜெயலலிதா அவர்களுடைய பயோபிக் தான் தலைவி இந்த படத்தில் கங்கனா ரனாவத் தான் வந்து சிஎம்மோட ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க இந்த படத்தை ஹிந்தியில் ஜெயான டைட்டில் வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த படம் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மைசூரில் ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்களாம் ஸோ இதுக்காக கங்கனா பார்த்தீங்கன்னா தமிழும் கற்றுட்ருக்காங்க பரதநாட்டியும் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் இந்த படம் மைசூரில் ஃபஸ்ட் ஷூட்டிங் கம்ப்ளீட் ஆனோடனே அடுத்ததை தமிழ்நாட்டில் ஷூட் பண்ண போகிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் அத்தர்வா அத்தர்வாவோட கடைசி ரிலீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ் த்ரில்லர் ஹண்ட்ரட் இந்த படத்தை வந்து சாம் ஆண்டன் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தார் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அத்தர்வா அண்ட் அனுப்பமா பரமேஸ்வரன் சேர்ந்து இப்போ ஒரு படத்தில் நடிக்க போகிறாங்க அந்த படத்தை கண்ணன் தான் டைரக்ட் பண்ண போகிறாரு அந்த படம் ஒரு ரொமான்டிக் ஸ்டோரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தில் அத்தர்வா ஒரு பிஹெச்டி ஸ்காலராக நடிக்க போகிறாரு அண்ட் அனுப்பமா பரமேஸ்வரன் ஒரு பரதநாட்டியம் டான்ஸராக நடிக்க போகிறாங்க இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்குவில் ஏற்கனவே டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வெளிவந்து ஹிட்டான நின்னுக்கோரி படத்தோட ரீமேக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பட் இன்னும் அந்த டீம்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரல கண்ணன் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா கண்டேன் காதலை சேட்டை இந்த மாதிரி படத்தோட ரீமேக்ஸ் எடுத்திருக்காரு இந்த படமும் ரீமேக்கா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு